നമസ്കാരം ആം സേം ബിഗ്ലീഷിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് അതിനുള്ള മറുപടിയാണ് ഐ എൽസ് ഇല്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ കാനഡയിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ജോലി കിട്ടുമോ അതായത് വിത്തൗട്ട് ഐ എൽസ് ജനറൽ ജോലി അൺസ്കിൽഡ് ജോലി എനി ജോബ് സ്വാഗതം ആംസ്റ്റർ ഇമിഗ്രേഷനിൽ സ്ഥിരമായി വരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് അതായത് ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലും ഇമെയിലും കോളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വോക്കിൻ വരാറുണ്ട് ഐ എൽസ് എക്സാം ഇല്ലാതെ കാനഡയിലേക്ക് പോകണം എന്ത് ജോലിയാണെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഐ എൽസ് എക്സാം എഴുതാൻ പറ്റില്ല അത് സാധാരണക്കാർ മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ ലേബർ കാറ്റഗറി ഡ്രൈവേഴ്സ് വെൽഡേഴ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ മാത്രമല്ല എം ബി എ ഉള്ളവരും ഈവൻ പി എച്ച് ഡി ഉള്ളവരും എം ബി ബി എസ് ഉള്ളവരും നേഴ്സസും ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഐ എൽസ് ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാനൊരു ഐ എൽസ് ട്രെയിനറോ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചറോ ഒന്നും അല്ല പക്ഷേ ഇതിനൊരു മറുപടി നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് ഐ എൽസ് എക്സാമിനെ ഇത്ര ഭയക്കുന്നവർ എന്തിനാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷും ഫ്രഞ്ചും സംസാരിക്കുന്ന രാജ്യമായ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഐ എൽസ് എക്സാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റോബോട്ടിക് സയൻസ് പഠിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു ഭാഷയെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസാണ് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റാണ് ആ റിസൾട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആ ഭാഷയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പരിജ്ഞാനമുണ്ടെന്ന് അളക്കുന്നത് അതിന് ഓരോ മാനദണ്ഡം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക ഐ എൽസ് ഇല്ലാതെ കാനഡയിലേക്ക് ചില കാറ്റഗറി ജോലികൾക്ക് ആളെ കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അധികം ഉണ്ടാവില്ല ഫാം വർക്ക് എന്നൊരു കാറ്റഗറി എൽ എം ഐ ഉണ്ട് ലേബർ മാർക്കറ്റ് ഇമ്പാക്ട് അസസ്മെൻറ്റ് ഡബ്ല്യൂ വൺ വർക്ക് പെർമിറ്റ് അത് ഫാം എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള അത്യാവശ്യ ഫാമിലൊക്കെ പണിയെടുക്കുന്ന പഞ്ചാബിൽ നിന്നൊക്കെ ആളുകൾ കയറി പോകാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ നിന്ന് അധികം പോകാറില്ല ഈയിടയ്ക്കൊരു വിവാദമായ ഒരു വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഒരാളെ ഒരു കൺസൾട്ടൻസി മുപ്പത് ലക്ഷം രൂപ കൊടുത്ത് കാനഡയിലേക്ക് കട്ടി വിട്ടു അയാളെ ഫാം ജോലിക്കാൻ കട്ടി ഉണ്ട് അവിടെ എത്തി ഇതാ അദ്ദേഹം ഇതിൻ്റെ ഈ പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഫാമിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് ഫാമിൽ കിളയ്ക്കുന്ന ഫോട്ടോസ് അതുപോലെ ഫാമിൽ എല്ലാ ജോലി തെങ്ങ് കയറുന്ന ഫോട്ടോ ഇതൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടാണ് അതായത് ഈ വിവാദമായ ശേഷം വിട്ട് ഏജൻസി ഇതൊക്കെ പുറത്ത് വിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം കാനഡയിലെത്തി എത്തി ഇദ്ദേഹം വിചാരിച്ചത് പെട്ടെന്ന് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലു�മൊക്കെ മാറാവുന്നതായിരിക്കും എന്നാലും നല്ല പണി കിട്ടി അദ്ദേഹത്തിന് വിസ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനോ എന്തൊക്കെയോ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായി അവസാനം കേരളത്തിൽ ഒരു വ്ളോഗറും യൂട്യൂബും ഒക്കെ പിടിച്ച് വാർത്തക്കാരൊക്കെ എടുത്ത് നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഈസിയായി കാനഡയിൽ കയറിപ്പോൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം ഫാം ജോലിയാണ് ഈ ഫാം ജോലി കണ്ടെത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കാനഡയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ ബന്ധുക്കളോ സുഹൃത്തുക്കളോ നിങ്ങളുടെ ഈ പറയുന്ന ആരെങ്കിലും പഠിക്കാനോ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് പോലും ആരും നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്ത് തരില്ല കാരണം അത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നത് അവർക്ക് അറിയാം പിന്നെ ചില ഏജൻസികൾ എൽ എം ഐ സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏജൻസി ഒരിക്കലും കുറ്റം പറയാൻ പാടില്ല അത്രത്തോളം ആവശ്യക്കാരുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അവരത് ബിസിനസ് ആട്ട് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് അവർക്ക് ഇന്നത് മാത്രം ബിസിനസ് ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല ഒരു സർവീസിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എൽ എം ഐ എ വിത്തൌട്ട് ഐ എൽസ് ഈ പറയുന്ന ഫാം വർക്കർ ആ കാറ്റഗറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ചില കാറ്റഗറിയിലുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധ്യമല്ല നിങ്ങളൊരു വെൽ ക്വാളിഫൈഡ് പ്രൊഫഷണലാണ് അതായത് ഹെൽത്ത് കെയർ ഡോക്ടർ നഴ്സസ് ഫാർമസിസ്റ്റ് ഡെൻറ്റിസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ സ്റ്റെം കാറ്റഗറി സയൻസ് ടെക്നോളജി എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാത്തമാറ്റിക്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ പെടുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷണലാണെങ്കിൽ നോട്ട് ഇവൻ തിങ്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ ഐ എൽസ് ഇല്ലാതെ കുടിയേറാൻ സാധ്യമല്ല പഠിക്കാൻ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാഡമിക് ഐ എൽസ് സിക്സ് ഓ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെവൻ ഓ സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇത് മാൻഡേറ്ററി ആണ് ഇതില്ലാതെ നിങ്ങൾ കാനഡയിൽ തിരക്കുകയേ വേണ്ട ഇത് മാത്രമാണോ മാനദണ്ഡം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല അതില്ല ഈ പറയാൻ നിങ്ങളുടെ ഏജ്
ഒരു നല്ല ജീവിതമാണ് നല്ല ജീവിതം ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ വളരെ പറയുന്ന ഈ എളുപ്പത്തിലുള്ള ജോലി കിട്ടുന്നതെന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലായി നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന യൂട്യൂബിലൊക്കെ തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന താരങ്ങളുണ്ട് കാനഡയിൽ നിന്നുള്ള അവരെ പോലെയൊക്കെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അത്യാവശ്യം ഫാമിലി ആയിട്ടൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരൊക്കെ അവർ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഐ എൽസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് ഒക്കെ തന്നെയാണ് പോയത് അപ്പോൾ ഐ എൽസ് ഇല്ല അതിന് ജനറൽ ജോലി കാനഡയിൽ ഇവിടുന്ന് അധികം ജനറൽ ജോലിയൊന്നും ആളെ ആവശ്യമില്ല പാക്കിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഈ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് അത് ധാരാളം പേര് കണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ ആരെയും എടുക്കണില്ല പിന്നെ അങ്ങനെ വല്ലതും എൽ എം ഐ ഒ വല്ലതും വരുവാണെങ്കിൽ അതിനെപ്പറ്റി കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കണം ആരെങ്കിലും ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാനഡയിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടെത്താൻ വലിയ പാടൊന്നുമില്ല ആരെങ്കിലും അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വഴി ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വരുന്ന കൺസൾട്ടൻ്റ് എങ്ങനെയുള്ള ആളാണെന്ന് നോക്കുക അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കനീഡിയൻ ബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം അതിനകത്ത് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുക അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ കഴിവുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന കണ്ടെത്തുന്ന കൺസൾട്ടൻ്റ് സർവീസ് പോലിരിക്കും എനിവേ ഐ എൽ എസ് ഇല്ലാതെ കാനഡയിലേക്ക് കുടിയേറാൻ സാധ്യമല്ല നിങ്ങളപ്പോൾ ഐ എൽ എസും ഈ പ്രോ ഇതിനു വേണ്ടി കാനഡയിലേക്ക് ഒരു ജോലി കണ്ടെത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ മനസ്സിൽ കുറിച്ചു വെക്കുക ഞാൻ ഐ എൽ എസ് എക്സാമും ക്ലിയർ ചെയ്യും എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പരിപാടി തുടങ്ങിയിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു അറിയിപ്പായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നോട് ഐ എൽ എസ് എക്സാം വേണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ലിങ്ക് ആയിരിക്കും ഇനി ഷെയർ ചെയ്യുക എനിക്ക് അതിനൊരു പ്രത്യേക കൗൺസിലിംഗ് ഒന്നും ഞാൻ തരില്ല ഐ എൽ എസ് നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാനഡയിൽ പഠിക്കാൻ പോകണമെങ്കിലോ കാനഡയിൽ ഈ പറയുന്ന ജോലി കണ്ടെത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പി ആർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനോ എ എൽ എം ഐ എ പോലുള്ള പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയൊക്കെ പ്രൊഫഷണൽസിനും സ്കിൽഡ് വർക്കേഴ്സിനൊക്കെ ഈ പറയുന്ന ഐ എൽ എസ് മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ ഐ എൽ എസിനെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട അത് നല്ലവർക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം നല്ല പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ട്യൂട്ടേഴ്സ് നല്ല മെൻറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയുള്ളത് കണ്ടെത്തി പഠിച്ച് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് ഐ എൽ എസ് ഒക്കെ എഴുത്ത് നമുക്ക് സമാധാനത്തിൽ ലീഗലായി കാനഡയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഐ എൽ എസ് എക്സാം ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് താങ്ക് യു ആംസ്റ്റർ യുവർ ബെസ്റ്റ് ഇമിഗ്രേഷൻ പാർട്ട്ണർ ഡ്രീം ടു ഫ്ലൈ സ്റ്റെപ്പ് ടു ആം